王小姐秋波流转间见到此情景，心中有些好笑。通过一路上和这位曹师妹交心相谈，她倒是隐隐知道这位小师妹心中有一缕情思，似乎已缠在了眼前之人身上。平常和她说起此人来，也是一脸红晕、念念不忘的样子。这让王大小姐一直以为这位韩道友生得如何的英俊潇洒。以至于平常对一干同门师兄不冷不热的小师妹，竟用情如此之深。但是今日一见韩立七人，实在让这位大小姐摇头不已。眼前这名叫韩立的散修，实在和英俊潇洒扯不上半点关系，只能说长得太平凡。而且对方十有八九是一名筑基期修士，寿命也远非小师妹这样几乎筑期无望的低阶修士大不相同。实在不是小师妹的良配呀、啊！这位王小姐一边暗自思量着，一边思考着如何要做这棒打鸳鸯的晦气事。在她的眼中，韩立纵然修为比其高一些，但她身为驻南将军之女，想要让对方知难而退，倒不是太难的事情。实在不行，去求府中的两位结丹期供奉出面，对方还不得乖乖走人？哦，原来如此。当年天地乾坤巨变，竟然是因为空间裂缝不稳，让异界妖魔入侵人界所致。王某还真是头一次听到这种说法。在下府中的两位结丹邪师，从未和王某说起此事。韩兄还真是无所不知啊，让在下大开眼界了。不过我还有一事不明，想请教一二的。上古传说中有一座叫做昆雾的仙山。据说是天上真仙居住之地。当年，这位驻南将军似乎弹性未变，刚问清楚一件事情之后，还想问些什么。对面坐着的韩立，蓦然从体内发出一阵龙吟般的清鸣声，声音虽然不大，但是在座之人却个个听得清楚，不禁都面露惊容，望向韩立。韩立则神色大变，身上青光一闪，整个人豁然在椅子上消失不见。二女吓了一跳，连忙抬手四顾，这才发现韩立诡异的出现在茶棚之外，正在入口处抬手向天空望去，同时面露一丝凝重。韩道友出了何事？你体内的莫非是法宝？你是结丹期修士？王小姐喃喃的问道，脸露震惊之色。一旁的曹梦荣却只是两手死死地揪着手上的一块手帕，脸色有些发白，望向韩立，一语不发。啊，没什么，刚才感应到一位故人从空中飞遁而过，可惜遁速太快，无法跟上。至于刚才的声音，的确是在下体内的一口本命飞剑作怪，让王将军和两位道友见笑。不过这样一来，在下恐怕无法和几位一起上路。在下有些要紧之事，先行一步告辞。韩立神色很快平静了下来，当即转身冲中年人和二女一抱拳，面带歉意的解释。随即不等他人说些什么，人就一跺足，化为一道丈许长的青红，破空而去。这一幕，正好被附近几个刚刚从另一个茶铺出来的商贩一眼看见，当即慌的这几人马上跪地叩拜。同时，口中大声的嚷嚷：“仙师，是一位仙师大人，刚刚飞天了，就从那个地方飞走的。”附近的茶铺都是一阵骚动，所有人全都涌出了茶铺。一顿饭功夫后，韩立的身影出现在一座不高的山头上，他远远望见隐约可见的巨大城门，以及城门前熙熙攘攘的车马行人。面带阴沉似水，算了，既然知道此魔真在大晋，也算是一种意外收获了。你总有机会夺回飞剑的，但现在可不是最佳时机。现在你的修为并未全部恢复，三眼山也没有炼制出来。就算此魔先前也受过重创，但以此魔吸魂吞丹的霸道魔功，现在估计恢复的七七八八了。现在对上他，你的胜算也并不高的。前辈说的不错，我现在就是真追上了，能去抢回的把握也不过一两成左右。这古魔实在太厉害了一些，先前我只是想找回飞剑就可以施展大更剑阵
，这才有些心急。看来只有等你的傀儡和那把扇子炼制出来，才能再找此魔一试。不过，此魔似乎有钥匙在身，一路飞行如此之快，连我们存在都一直未发现。他显然是拿两口青竹风云剑还没有办法，既无法降服，也舍不得放弃。以万年金雷竹为原料。再掺入了炼金和庚金两种稀有材料，这两口飞剑确实非一般法宝可比。况且，就想摧毁此剑，也只有大号元气用魔火一点点炼制。刺魔绝对不会做这种出力不讨好的事情。哎，这倒也是。不过话说回来了，你这数十口飞剑，若是真能全心力的用英火陪炼个四五百年，再用其组成剑阵，其威力可怕。说不定不在灵宝之下呢，也许吧。不过我可不愿意花费大半的术元，专门用来陪练法宝。<笑>你可比老夫乖觉得很呐。老夫当年若是有你一半的谨慎，也早就进入化神期了。此魔这时候出现在晋京，十有八九也会去参加拍卖会的。安小子，你可要多加留心了，别被此魔认了出来。多谢前辈关心，晚辈自会小心。原本想借助驻南将军府的力量了解一下拍卖会的细节，现在看来还要自己打听一番。我没有记错的话，好像晋京有一家酒楼，也是属于冯家的财产，就去那里看看吧，省得住客栈被有心人注意到。韩立低声嘀咕了几句，整理了一下身上的衣衫，就大模大样的走下了山头，直奔远处的巨大城门而去。进京城虽然被凡人和一些低阶修仙者吹捧的多么雄伟壮美，多么壮观举世无双，但在韩立眼中，此城和乱星城一比还差了数筹，那才是韩立平生见过的第一大城。但进京也有他自己独到之处，别的不说，此城除了最外面的那道城墙外，从外向内每隔一里，竟还修建出。另外六层巨墙，一道比一道高出五六丈去。最后那层最高的石墙，甚至高达四十余丈，光凭凡人力量就修建而成，的确是一个了不得的奇迹。不过进京除了城墙多外，城内还划分为十三个大区，最北边的皇城就占地数十里之广，其余的各区也未小到哪里去，同样面积巨大。不过和星城相比，晋京的街道和房屋密密麻麻，如同牛毛一般的多。韩立从城门口穿过两区，走到城内一处时，就花费了小半日的光景，这让长时间不习惯这种速度的他心中直皱眉头。现在韩立看了看眼前的两层高楼，不动声色的两手向后一背，人就走了进去。此刻酒楼的生意还算不错。大半的桌位上都坐满了客人，韩立随意的一扫后，人就直奔柜台而去。一位掌柜模样的干瘦中年人正站在那里，韩立到了跟前，也不说废话，身形左右一晃，将其他人的目光挡住了大半，袍袖一拂，一块玉佩无声无息的出现在了柜台上。此玉佩正面朝上，正好刻“关宁逢”等几个字眼。这名掌柜一见玉佩，脸色微变，打量了韩立一眼，就镇定地拿起玉佩，仔细端详了一会儿。片刻后，此人突然将玉佩一收，口中压低声音说道：“随我来。”掌柜转身，趁其他客人不注意，转身就走，进入了酒楼一层的偏门。韩立也跟着进了门内。原来是大公子到了，笑得风顺，参见公子。掌柜带韩立方一走进某处偏僻的屋子中，立刻将玉佩双手交给了韩立，并恭敬地说道：“看来这位也是将他当成了毒发身亡的风月。给我找一间没有人打扰的住处，不能在酒楼中，最好附近没有其他人那种。我到此的事情，只有你一个人知道就行。不要让酒楼中第二个人知道。”“是，小的这就给公子安排住处。”公子先在此处歇息一二，只要半日功夫即可。好，快去快回。韩立点了点头，满意的吩咐。随后，这位冯掌柜
，便出了屋子，小心的将屋门掩上，才匆匆离去。韩立则随手拉了一把椅子坐了下来，在屋子中闭目养神起来。不知过了多久，韩立神色一动，睁开双目，门外再次响起了脚步声。片刻后，那位冯掌柜兴冲冲的走了进来。公子，地方已经找好了。住宅的主人也算是我的旧相识，全家搬去了外地，所以才一直房子空着，最近一两年都不会回来。我稍微将那里重新布置一下，就可以马上搬过去。嗯，干得不错，带路吧。多谢公子谬赞，公子请随我来。冯掌柜在前面先走几步，韩立跟在其后走出了屋子。而从后门走出了酒楼，一辆半新的二轮马车正等在门口处，一位身形微驼的老翁正坐在车夫位子上。你算是有心了，连车子都备好了。不过我不是说过不要和酒楼其他人说起我来的事情吗？此人是怎么回事？哦，启禀公子，这位吴老师耳聪有疾之人，听不到任何言语，更不会乱说什么，而且。住宅距离我们有些远，不得不乘坐马车。这样，好吧。韩立皱了皱眉，沉吟了一下后，还是上了马车。冯掌柜一同上了车子，顿时老者不等二人吩咐，就自顾自的一抖缰绳，车子徐徐前进。韩立在车中盘膝坐下，面无表情，再次闭上眼睛。冯掌柜则一直在车子的一角，垂首不语。车子走得不算快，穿过十几条大街小巷后，方向蓦然一变，朝着另一区而去。一个时辰后，车子在一处偏僻的院落前停了下来。附近还真没有其他民宅相连，孤零零的一座，显得有些荒凉。韩立和冯掌柜一前一后的走下了车子。啊，就是这里了，公子，我先进去看看。那些下人是否将房子给公子收拾好了？冯掌柜脸上陪着笑，仍旧几步向前，就要推门而进。但是就在这时，身后蓦然传来韩立淡淡的话语：“你打算先逃到前面的禁止中，再让里面的三人拿下我吗？”冯掌柜闻言大惊，不及多想，身形向前一冲，双手猛推前面的院门，就要冲进近在咫尺的院子。但就在这时，一道红线在冯掌柜脑后诡异的浮现，一闪即逝，洞穿而过，顿时冯掌柜身上火光冲天，眨眼间化为了乌有。一旁坐在车上的那名驼背老者一见韩立有此举动，想也不想，大喝一声动手，随即一扬手，一口绿油油的飞刀化为一道碧光疾斩而来。与此同时，原本看起来寂静无人的院落中。突然冒出了一股股黄雾，遍布整个院落。接着，从黄雾中激射出一口乌黑飞叉和两口火红长戈，一同攻向韩立。韩立冷笑一声，一只袍袖冲着飞来的碧红轻轻一甩，一片青霞从袖口中飞卷而出，一下将飞刀所画的刀光席卷进了霞光中，然后一个盘旋后飞回了袖口。另外一只手臂则不经意地冲着飞来的三口灵气虚空一抓，一只青蒙蒙的光手诡异的浮现，闪电般的一把抓下，一下将飞叉、长歌等法器全都捞在了手中，无法动弹分毫。黄雾中顿时发出一声惊叹的惊呼，而驼背老者见此，却面无血色起来，眼前的对手。竟不费吹灰之力就将他们的法器收取，这代表着什么？他岂会不知？老者不及多想，一翻手掌，一只泛着淡淡血光的符箓出现在手中，一咬牙，一口精血喷在了符箓上。此符箓脱手化为了一团血云，将老者罩在其中，破空飞走，刹那间就包裹着老者，到了低空十余丈外的地方。黄雾中的修士反应的同样不慢。三道颜色各异的光团从里面激射而出，然后一哄而散，朝着各个方向落荒而逃。